In questo spazio che dà voce alle aggregazioni politiche abbiamo avvicinato Luigi Valente, segretario regionale di azione, subito dopo l'incontro fra Premier Meloni e il leader del Terzo Polo Carlo Calenda, un incontro che ha rappresentato una novità evidenziando punti di contatto fra governo e opposizione su molte tematiche. Calenda anche in questo caso ha stigmatizzato l'atteggiamento pregiudiziale del PD. Il momento è difficilissimo, è difficile per il nostro paese, per l'Europa intera, per i nostri cittadini. Azione e Azione Italia Viva hanno deciso di fare così, di fare proposte. Del resto è il modo più corretto di fare politica, quindi non soltanto andare a, a segnalare all'avversario politico ciò che non va, ma poi dare, fare anche una proposta, una controproposta. E questo non significa fare la stambella all'attuale governo, perché poi in aula, in Parlamento, eh, si, si vota contro. Però se c'è la possibilità di dare un supporto, perché no, invece di scendere in piazza? Azione guarda ai movimenti civici. L'azione è sempre stata molto vicina a quelli che sono i movimenti civici perché sono una parte fondamentale della società e quindi anche della, della politica eh, e li guardiamo sempre con, con grande interesse purché non si scada sempre nel populismo, nel, negli slogan, nelle frasi fatte che poi non contengono progetti e programmi seri da poter attuare. L'anima progressista di azione vive un rapporto di profondo disaccordo con il Movimento 5 Stelle. Contrario a ciò che il Movimento 5 Stelle rappresenta ancora e che ha rappresentato per la politica italiana, quella uh, azione di forza, di politica fatta soprattutto di populismo e di venire incontro a quelli che sono i desideri di pancia degli italiani ma senza dargli risposte, senza poi uh, procurare loro una, un governo di competente eh, quello di appunto andare a toccare quelle che sono ehm, le difficoltà dei cittadini, esaltare il momento di rabbia, ma non essere in grado di eh, studiare, impegnarsi, creare e governare soprattutto. In questo contesto, anzi, Azione può veramente svolgere il suo ruolo. Eh, in alcuni passaggi eh, ho sentito anche affermazioni come quello di perché no? diventare anche una forza eh, politica eh, di primissimo livello, anche numericamente rilevante. Ma sì, assolutamente sì, perché se si crede in un progetto, se si persegue in maniera eh, coerente, con passione, e poi i cittadini ti premiano. L'esempio è stato proprio la, la candidatura a sindaco di Roma di, di Carlo Calenda che è andato da solo e ha ottenuto un ottimo risultato, l'azione è stato il primo partito perché ha fatto un, una politica coerente in cui con un progetto credibile e in cui credeva. E noi possiamo... Non dobbiamo porci limiti da questo punto di vista, lavoriamo, ovviamente non, non possiamo lavorare da soli, sappiamo che eh, c'è necessità anche di confrontarsi app appunto non soltanto con le liste civiche ma anche con gli altri partiti, però ci confrontiamo con i partiti che in qualche modo eh, come dire, asposano quello che è il nostro modo di fare politica.